呃，姐，我给你一张我的名片吧，上面有我的电话号码和联系方式。如果以后你的电脑又出现了什么问题，你可以打电话给我。不通过公司的话，我可以给你打一个对折。对折。其实有病毒也没什么了不起的，删了它就好了嘛，是吧？那我走了你怎么来了？不是说公司好多事儿吗？我累了。哎呀，怎么这么累啊？没睡好，真心疲惫。这年头，男人在外面打拼不容易啊。别那么拼命，身体是自己的。你这样，看着心疼。说不定哪天啊，这二号，收工了，那也好，一了百了。不许你这么说。嗯。我要你好好的。我去给你拿拖鞋。那别动，别动。那让我搂会儿你。哎呀，我就愿意这么待着，放松，舒服。嗯，领导，新换的衬衫。放心吧。嗯。我给你买的衬衫，有一件一模一样的。聪明。行，那这衬衫归你了，随便造去。你也是我的，我随便造去。嗯哎，你要出去啊？嗯、呃，妈，我去给光耀送个饭。你今天怎么想到给他送饭呢？我去他单位看看他。哎呀，他平常在公司不吃的好好的吗？你没事给他送饭，不怕人家笑话呀？你到底是去送饭的，还是去查岗的？妈，饭菜已经给你放在桌子上了，一会儿你自己先吃啊。哎，你们俩没事吧？没什么事儿，我先去了啊。啊。我看八成有事儿。嗯。来，一百天纪念，干杯。一百天，三个多月了啊，日子过得真快。可是，真不知道这种感觉能多久。有一天你会不会烦我呀？怎么会呢？说实话，我每次跟你在一块儿，我都会觉得很放松，而且很开心
。可是，我每次见到你，都感觉像是最后一次。你缺乏安全感，带我。不说这个了，知道我现在在想什么？想什么？我想亲你一下。公共场所，低调，咱们低调。<笑>那你说，我现在算你的什么？女朋友，还是情人？红颜知己。红颜知己。我喜欢这个词，是为知己者死。好，来。我好久没来过了，公司好像进了不少新人了。怎么样？嗯，都还好吗？你是在问我呢，还是问公司啊，还是问你们家老刘啊？你说呢？嗯。公司嘛，蒸蒸日上呀，没看出来啊，你当马旺夫的啊。我告诉你啊，我最近发现你们家老刘常常不在公司里吃饭的。他在哪儿？那我怎么知道的啦？他是不是有别的女人了？哎呦！这个可不好乱猜的，哎，你是不是发现什么了？通常这种事情，最后一个知道的才是他的老婆。哎呀，好了好了啊、哦，你有功夫在这里瞎猜，你还不如赶紧去看看金医生。哎，我跟你说啊，我妈妈说了，这个金医生啊，主治不孕不育，是全市的第一坏牌子，呃，外号叫什么？呃，金圣手。哎，你说说，你都结婚七年了，你再不开花结果，你可……闭嘴！吃饭吧。结婚几年了？七年。啊。前几年一直避孕，这几年想要孩子了，可怎么也怀不上了。那个，中间我也检查过好多次，现在我还在吃着中药，可是也没什么效果。您是全市最有名的金圣手，我今天来就想知道一件事儿，我还有希望吗？从你现在目前情况来看呢，没多大问题。内分泌呢是有些混乱，你啊，就要把那些个像偏方啊、草药先停下来啊，好好调理调理自己。啊。把你丈夫也请过来，一起检查一下。好，谢谢你啊，金医生。哎呦，儿子，嗯，精神呐、啊，哎呦，仙风杂志，高端呐、啊，妈这点还是懂的。时尚新星，刘光耀，这文章把你写的真好啊，白手起家。妈以你为荣啊！哎，小强啊，小强，来过来过来，来来，快点来，看看我儿子，都上杂志封面了。我儿子辛辛苦苦才有今天，他容易吗？不容易，你上来一下，我跟你说句话。就这说呗。上来说吧。你接着看。什么事儿还非楼上说？先坐呗。你可疑。哎呀，坐，怎么了？今天我去医院了，找了最好的妇产科的医生金圣手
他说我的身体没问题，只要咱们两个继续努力，肯定还是有希望的。这好事啊！还有，嗯，他说希望你也去检查一下。我干嘛去？我不去。你为什么不去啊？我肯定没问题。你怎么那么肯定啊？咱以前也不是没查过。除非你跟别人试过。怎么又来了，于小强？你说你天天这么说，你烦不烦？你急什么呀？我怎么了？你以为我不知道？你今天是不是又上公司去了？是的，我去给你送饭了。谁知道你不在呢？你去哪儿了？我去哪儿得跟你汇报，啊？我开会去了。我跟你说，于小强。我最讨厌家属去公司，这你知道。你说你这么明目张胆的坚持我，你有意思吗？很有意思。有什么意思？关心一下你的事业和生活，理所当然。你别打着这旗号。你说你弄一方方，让我安排在我们公司，你不是就想让他监视我吗？老公，深圳不怕影子斜，对吧？如果你是冰清玉洁的，谁也不能往你头上泼脏水，对吧？你还泼什么泼水？我洗澡去了。你这个月八号去哪儿？八号。嗯。八号。我想起来了，在海边公司组织活动。你看我干嘛呀？这我给你写过请假条啊。我给你拿。你自己瞅瞅。这一年都坐在这儿了，你找。对不起，我忘了。你什么意思啊你？啊？你看你这样儿，阴乎乎的。你说你这脑子真用在生孩子的事儿上？你咱别说双胞胎，就八胞胎你都生出来了。我还是想问。你别问了，我也不想回答了。我这上一天班，我累着呢。你让我省省吧，啊认识吗？兰心，公司三个月前新聘的设计师。可公司以前的设计师不都是男的吗？哎呦，那是以前了呀。这个兰心啊，三十二岁，单身。话说这个年纪的女人嘛，应该是很恨嫁的呀。你知道吗？女人一过了三十岁，那行情就大跌了。家里电脑里的，修电脑的时候给蹦出来的，说是病毒。这个就是病毒呀！没想到这个狐狸精啊，真的去勾引你老公了。小强，我告诉你啊，这种病毒必须要立即杀绝。这种办公室恋情，火是包不住纸的呀。哦，不对，纸是包不住火的呀。哎，总归会露出来一点的。但是单凭这张照片，你们家老刘啊，绝对不会承认自己出轨的。
，天下男人的绝杀秘籍，就是打死都不招，除非你捉奸在床。捉奸在床，那我想干嘛呀？我又不想离婚。自从我嫁给老刘，我一门心思就是这个家了。我从来没有想到他在外面会有别的女人。那天我看见这张照片，真的晴空霹雳，真的，我真的不知道我以后该怎么办。我知道的呀。对你来说，家比天大。可是这种事情你也不能不管的呀。我一定要保护我的婚姻，不惜一切。对的，不惜一切，让小三三去死吧。别哭了呀。喂，小强，哎，我跟你说，我看见这两个人啊，一前一后的走嘞。我们家楼下，我们家屋顶漏水，我能进去看看吗？那你该叫物业一块来吧。好的，那我去找一下物业。那算了，既然你都来了，你进来看看看是哪儿，是不是我们家的问题？好的。鞋吧，啊，我给你拿。你穿这双吧。好的。你们家哪儿漏水啊？主卧。啊，那你等一下，我把主卧。
。我收拾好了，呃，不过我看了没地方漏水啊，要不你进去看看？谢谢你啊，我还是去找一下物业的人。啊，不客气。认识你，零零七，修电脑的，你怎么了？你去我们家修过电脑，把水洒到电脑上了，然后用吹风机吹干了。我就是那个大姐。干嘛要把自己打扮的跟鬼一样啊？你也住这儿？嗯。你住八楼？嗯。你到了。啊！电梯都响响了。他要是看见了，我怎么解释得清啊？你赶紧给我出去！你走不走啊？你不走，我可报警了！哎！你干嘛？你你哭什么呀？我知道你为什么来找我，大姐。我向你保证，我那天在你家，我看见的那些不该看见的，我绝对不会跟任何人说的。这样我，我给你立个字据。我们家是不是有房子要出租？是啊，我刚才就在下面贴广告呢。在电梯里，我被你一下，我那些什么浆糊、刷子，我我我全落在电梯里了。你不用写了，你写的这个东西也不具有法律效应。我要租你的房子。你给谁租啊？我自己租。大姐，你别开玩笑了，你住那么大一个别墅，你你租我这个小破屋干嘛呀？我放东西。你要放什么？我尊你守法，违禁物品可不行啊。你放心吧，我。
我们家是做服装生意的，你心里也明白。我老公在外面有小三儿，现在正在跟我闹离婚，所以我想，我在我老公公司的那块业务，我要独立出来单干。所以我着急要找一个房子，把我的货先囤起来。啊，原来你们家是做服装生意的。你等一下，这是我的身份证，你可以留一个底儿。请你放心，我也是一个遵纪守法的公民。换成这样，我也看不出来谁是谁、啊。你们家做男装还是女装？做女装的。那你身上那衣服是你们家的吗？这些都是。哈，原来你今天是去走秀了。哎，你这装不错啊，还挺前卫的。那个是我女朋友。长得挺漂亮的，身材也特好。她要是穿你们家衣服，应该挺好看。以后你们家要是有什么新款，能送她两套吗？哎，给个出厂价也行。放心吧，每一季的走秀款，都先给她挑。其实那房间租给你也不是不行哈、啊，但是我那可是一个正儿八经给人住的地方。我不能按照仓库的价格给你。你租多少钱一个月？那起码也得一千五到两千吧。我给你三千。我我带你去看看那房间。房间我不用看了。哎呀，大姐，你咋那么爽快呢？行，你爽快，我也爽快。这样吧，你要是嫌那个房间小，我这还有阳台，这阳台我空着也没用，他也可以给你放衣服。我给你看，来来，你快。我这阳台面积挺大的，平时我也不放什么东西。最好的呢是它这个朝向，它是西南朝向，所以中午以后，阳光照射的时间特别长。你要换服装的话，不是最怕的就是潮湿吗？这个问题绝对不存在。哦，对，但有个缺点，就是和隔壁那个阳台离得太近了，而且中间那还有个石墩子，人家一翻就能翻过来。我我不会翻的，我绝对遵纪守法才知道回来呀、啊，晚饭都没吃，你到底干嘛去了？嗯，你怎么穿成这样子？你那手上什么呀？于小强，你想干什么呀？解释一下可以吗？我解释什么呀？这不是我买的。也就是说，你穿回家的这件衬衣
不是你穿出去的那一件。你说的什么乱七八糟的呀？你衬衫上的每件备用扣我都剪掉了，而这件衬衫上的备用扣还在，你可以自己看。这怎么了？你能保证你每件衬衫的扣都剪了吗？哎，你又干嘛去？啊？所有衬衫上的备用扣我都剪掉了，剪掉的备用扣都在这里，你自己看。而且你穿出去的所有衬衫我都洗过、烫过，而那件衬衫，一看就是没下过水的，是哪个女人给你买的？就因为这点事儿，让你这么折腾。好，我先跟您道个歉，这事儿我没跟你汇报。好吧，我昨天开会去，喝了点酒，胃不舒服，我吐了，把衬衫弄脏了。下午还得办公，我没办法，又买了件一模一样的穿在身上了。就这么点事儿，你明白了吧？撒谎！我撒谎？你还爱信不信？不是你想干什么呀，于小霞？啊，你看看你自己那个鬼样子。你这么弄下去，只能会让我们俩越来越远。你想想看，谁家的丈夫出门还得写一个请假条？谁家的老婆会把这衬衫上的备用扣全剪下来，以防万一？你这样老婆谁不怕呀？你心里没鬼，你怕什么呀？剪掉备用扣是为了让你穿着衬衫舒服，我有错吗？写请假条也是为了让你公开行踪。让家人放心，我走哪不是也一五一十的向你汇报吗？我用不着，你可以不告诉我，我只需要我们夫妻之间有一点空间。你要空间想干嘛？老夫老妻，我就是你，你就是我，我就是你的空间，你也就是我的空间。可你这人会把我给憋死的。憋死了吗？你不活得好好的吗？我生不如死，我拜托你懂不懂男人呢？你就是我一辈子的男人，我这辈子也没有任何人。我们俩结婚时候曾经说过，不离不弃，相伴到老。我对你的每一点都了如指掌，我对你的一切都知根知底。夫妻之间难道不应该这样吗？我爱你才这样的吧？你这样会把我给爱死的，我爱不了了。你别走，你今天把话说清楚。你要不说清楚，就别想走。好，于小强，我今天把所有的事情都跟你说清楚。自从你辞职以后，你都做了些什么？查钱包、查邮箱、查手机，这都不算。我所有认识女的，你通通都要盘问一遍。到了晚上十二点，只要我没回家，你电话准来。你知道我的同事们怎么说吗？他们说你这叫夺命连环 c 挺好的日子本来。非让你从爱情片直接演成恐怖片，你不觉得你自己的样子很恐怖吗？今天的事儿我说不清楚，我还是那句话，你爱信不信。我再喝防水你干什么？拿被子。拿被子干什么？我在客房睡啊。哎，你什么话？不许分房啊！分房怎么怀孕呢？我不怀了。什么话呀？吵架了？我跟你说，我就受不了他这么唠叨。他现在愿意唠叨你，表示他在乎你。等到有一天什么都不说了，就表示日子到头了。这到头就离呗。你是什么话呀？小强人还是不错的，他除了脾气坏一点，对我也挺孝顺。妈跟你说过多少回了？这个世界上什么都是原装的好，婚姻呢、啊、原配的好。行了，我的事儿你别管。哎哎，这是谁啊？你好，京东快递，就是您买的音箱。哦，这么快呀？早上订的，下午就到了。
西。他不承认啊，他不承认你就这么放过他了？你明明看见他的衬衫还挂在那个狐狸精家的阳台上，你为什么不说啊？我不想说，我只是想给他一个警告，也给他次机会。从此以后悬崖勒马，而不是狗急跳墙吧？但愿他能知道你这番苦心啊。我告诉你啊，这个男人啊，我算了，我不说了，反正你也不会离婚的。废话，谁结婚是为了离婚呀、啊？那你以后就睁一只眼闭一只眼算了。那我也不是那种人，我眼里也揉不得沙子呀。你说夫妻两个人好好过日子，就不能有二心，对吧？偶尔犯了错误，知道错了就认个错，改了，继续过日子。他认错了吗？他能改吗？这就是让我特别生气的地方。我讨厌他撒谎，错了就认了呀。你说我这种人，我也不可能揪着不放呀，日子还是要过的嘛。他又不是你，他怎么知道你这么宽容、这么大度啊？他肯定想，一旦要是承认了，你肯定就是一哭二闹三上吊。哎，要是跟他离婚的话，再分走他一大笔钞票，他怎么办啊？那他七年跟我白过了，我是那样的人吗？我一定要让他承认，他跟兰心在一起是错的。我不相信我们七年的感情比不上他三个月的激情。老公，你没听见那么吵吗？我飞了一夜了，我想睡个觉都不行，是不是啊？什么邻居啊，吵死了！你啊。叫谁呀、啊？呃，我我是住在你对面的邻居。我女朋友是个空姐，她飞了一晚上，现在在睡觉。你能不能把你那个音响调小声一点？你还挺疼你女朋友的嘛。那我问你，能让地球转快点吗？什么？那人脑子有病！给你拿了个耳机，哎，听不见了吧？你脑子才有病呢，谁睡觉戴耳机呀、啊？我让他戴去。现在可以开小声点了吧？如果是晚上没有问题，可现在是白天哎，你们要干嘛呀？我好像在哪儿见过你啊！我关可以了吧？不用套词，帅哥准备拿地球仪砸人啊！哎，我告诉你啊，对面那个女的，她就是我。哎呦，我不要听，我去住公司的酒店了，不睡觉不行。那我送你啊。不要
首曲子，我想把它作为兰芝新品牌的主题曲，我想让你听听合适不合适？你等着啊，你听。你应该到我这儿来一下。嗯，行吧，我过去一趟。正好有些话想当面跟你聊觉得我们的关系不能再近了。之前都是我的责任，我不应该把我们的关系发展成这样。以后，我觉得我们还是工作关系吧。你要跟我分手？可以啊。是为知己者死，分手算什么？只要你开心，你幸福，我离开公司都行，辞职也无所谓，真的。我的那些设计稿都免费送给你们公司，就算是我兰心对你老刘的一点点忠诚吧。说实话，跟你在一起。我心累，喝咖啡还是喝茶？自己倒吧。于小姐，请你赶紧过来一趟。房子我不想租给你，你怎么能骗我呀？请你赶紧过来。这房间我不租给你了，怎么了？你利用我？我利用你什么了？你说这个房间你租来是用来当仓库放服装的，你骗我！你家那些破事跟我有什么关系啊？你要盯上要监视，别在我这儿。你是不是看见我丈夫跟那个比基尼的女人了？我说这房间我不租给你了，钱我还给你，你可以走了。你是不是看见我丈夫跟那个比基尼的女人了？你走不走啊？你就是看见他们了。我就是看见了，怎么了？你想干嘛？哎，这是八楼！哎，别停！哎，有话好好说！哎呀，我房子租给你，我租给你！下来！你要干嘛？你要干什么？我要过去，我恐高，你要帮我从这跳过去。这我可帮不了你，这是违法的。必须得帮我。我不帮你。那我就从你家跳下去。你这是在威胁我。是的，我就是在威胁你。你怎么可以威胁我？威胁你了，怎么样？你简直不可理喻。
了，你帮我从那跳过去，再让你自己过去的。啊？那怎么办？你先站到这儿来。你们什么关系，邻居？你们什么关系？夫妻。那你们又是什么关系？同事。原来你们不是一对啊。我们俩是夫妻，他是第三者。说话放尊重点。叶小，你还嫌不乱是吧？你想干嘛？我还想问你，你到底想干嘛？我能干什么呀？我跟人家去谈工作。谈工作要跑到他卧室去谈吗？谈工作他要躺在床上跟你一起谈吗？我不想在这儿跟你解释。你是做贼心虚。别争了。那你们俩什么关系？我跟他没什么关系，我不是很熟悉。不是很熟悉，还从他家阳台爬过来，冒充我邻居，莫名其妙。没问你，问你。我们。我们是室友，你们是室友。你说话负点责任啊！谁是你室友啊？呃，我说错了，是这样的，我把我的房子租给他了，所以我跟他是房东和房客的关系。于小强，你居然背着我在外面租房子？是的，你敢背着我在外面去搞别的女人，我就敢去捉奸。我租房子就为了干这件事情。对，他们俩不雅的照片，就是我在帮他修电脑的时候，我在他电脑里发现的。有你这么帮人的吗？这大姐给你多少钱让你这么帮她呀？哎，我还想问你呢，她给你多少钱呀？他们俩好端端的一个家庭，你横插竖插的，你破坏他们干嘛呀？哎，你搞没搞清楚状况啊？说话。这好端端的夫妻却不在自己家里待着。好端端的同事深更半夜，却以工作的名义待在一个女人的房间里。那好端端的邻居，干嘛半夜爬人家的阳台啊？你以为你是蝙蝠侠呀、啊？好端端的架不住，上外边租一房子。这社会要都像你们这样，这还有希望和正气可言吗？哎，师傅，你等等我啊！小强，我们回家。啊。上车。
啊。今儿这事儿，谁的主意？不是你的吧？是我的又怎么样？你少管闲事儿。我还就是一个特有正义感的人。本来我对这件事情可以没有立场。可谁让我正好看见你跟那老刘鬼鬼祟祟的？谁让我在修电脑的时候正好看你们在那照片上搂搂抱抱的？所以我非帮那大姐不可。跟你有关系吗？没有。你先上楼啊。我进派出所去了，你不嫌丢人，我还要面子呢，我老脸都给你丢光了。行啊，你是老板呐，你是在社会上有头有脸的人呐，这闹进派出所，传出去怎么得了啊？你听我解释啊！你闭嘴！我平常怎么跟你说的？啊，家庭稳定最重要。原配最好，你一句也没听进去啊！我承认我做的不对，可我也没想到玉小强和别人串通一起来整我。你清清白白、干干净净，谁整得了你啊？这件事情归根结底就是你错，错了就是错了。那个女的。叫什么名字？这，说。蓝心。蓝心，我看叫黑心得了。我警告你啊，你马上跟他断绝关系，以后这种事永远不许再发生，听见了没有？再有啊。小强那里打死了不能承认啊！这种事情天底下没有任何一个女人能够宽宏大量，啊！我想解释一下，解释就是掩饰，掩饰就是编故事。我只相信我看见。你看见的未必是事实嘛？是这样，蓝心呢是我们公司新请的设计师，这不是发布会就快开始了吗？我去呢是跟他核实一下工作的一些细节。为什么不在公司谈？这不是赶上周末了吗？他又生病了，我只能去他们家聊。他得的什么病？你这一女孩子得什么病，我哪好意思问？有什么不好意思问的？你都进了卧室了，他都躺到床上了。不，这这我可以给你解释一下，这还真是我让他躺床上的。你像人家生病了嘛，我作为一个老板，对下属怎么怎么着也得关心一下吧。真是一个关心下属的好老板。你还让他穿着睡衣跟你谈的吧？那你说在卧室穿什么呀？穿晚礼服那合适吗？幸亏没在浴室吧。我知道，我不管让谁看见这一幕，难免都会起误会。我保证
，这事儿我们下回了，好不好？你谈的什么工作？你看你这话说的，那我谈什么工作你也不明白？难道我谈什么工作还得跟你汇报？你急什么呀？你干嘛睁着眼睛说瞎话呢？如果今天不是被我当场抓住，你是不是还要说你没有去过他们家呀？是啊。所以你生气呗？行了，你怎么是这样的人？我承认我也有我性格上的问题。我们俩在一起过日子，我也有做的不对的地方。我也一次一次的跟你说，我们俩好好过。我也努力生孩子。但是你不能背着我在外面去找别的女人，这是原则上的问题。你看你，我这都解释一晚上了，何种都白说了，是吧？那你把这个给我解释一下。这怎么了？这有什么呀？您还拿它当引照门了？公司年会在海边上，同事之间拍几张照片，这怎么了？那如果我跟别的男人拍这样的照片，你也不会大惊小怪吗？不会呀、啊，这都什么时代，这很正常啊。那好吧，那我明天就去拍。你看，你这话得较劲了啊。那我再问你，嗯，你的衬衣为什么会晾在他们家的阳台上？陈芝麻烂骨子又翻出来了，我不是跟你说过吗？那次喝多了，然后吐身上了，人家挺好心的，拿回家帮我洗了，你就别这儿不依不饶的了，行不行？你看人家做老婆的，一个个的啊，上得了厅堂，下得了厨房的多好。你呢？你都干什么？翻阳台？当电脑黑客，什么跟踪追击，这你倒全行。那你怎么不说你自己呢？啊，你撒谎，口是心非，说一套做一套。我这么做也是被你逼的。上得了厅堂，下得了厨房，我上不了厅堂吗？我没有你那兰心年轻漂亮，对吧？我下不了厨房吗？刘光耀，你仔细想一想，你吃喝拉撒睡哪一点不是我伺候你？说话是不是还要凭良心啊？你还真别跟我说良心，那你说我对你怎么样？你吃的穿的用的，我哪一样给你买过次的，对吧？可你背着我，你都干了些什么？你在外面租房子，啊，跟那个什么修电脑的小伙在这勾勾搭搭，你们俩到底什么关系？刘光耀，你不要倒打一耙，我跟人家什么关系都没有。你别生气啊，咱咱别吵了。哎呀，你吵一些没意思，对吧？你看这样行不行？我也不问你了，你也别问我。咱们都既往不咎 ，OK， 好吧。你先别走，你把话说清楚。不是你还怎么着啊？我把话已经说的够清楚了，咱们都自我检讨一下，自我批评一下，好了吧？我做不到。那你想怎么着？你既然做了，为什么不敢承认呢？你承认错了，这件事情就算过去了。夫妻之间为什么不能坦诚相见呢？看咱这日子真是过不下去了，算了吧。算了吧是什么意思？我觉得咱们夫妻走到头了。夫妻到头了是什么意思？你把话说清楚。离婚呗。你要跟我离婚？我无法容忍一个天天想捉我奸的女人跟我生活在一起。你知道我在派出所怎么想吗？嗯，你无所谓，你是个全职太太。我呢，我也在社会上混。我这些事儿被我的同行、被我的同事知道了，我这脸往哪儿搁？我告诉你，小强，你要再这么下去，我就只能跟你离婚。刘光耀，你胡说什么？小强。小强，你别理他啊！你别听他说气话。小强啊，小强，你别去说气话。小强，你还坐着？你赶紧把他追回来！你跟他道个歉不就结了吗？不追，妈，我的事儿您别管。我能不管吗？本来就是你错
，更何况那个幺幺零是来信打的，又不是小强打的。哎，谁打谁打，这日子我过不下去了。哎，我的天，好好的一个家怎么能说散就散了呢？但怎么了？啊？我就得让他知道知道这个家的主人是谁。你不能这么无法无天吧？话不能那么说呀，你去把他追回来吧。我不追，走啊！我看他去哪儿。离婚这岁数，我看你敢离！哎呦，我的天！你你胡说什么？你是你在干什么呀？喂，啊、哦，我已经到了，飞个红眼航班去泰国。辛不辛苦啊？我给你算了一下，你这两个月累计的飞行里程都破登月了。没事儿。房子租出去没？等你回来，我跟你讲讲咱们这儿最近发生的特别精彩的故事。哎呀，我不要听你说这些乱七八糟的。呃，行行行行行，我不跟你说了。那你自己注意休息啊。嗯，好嘞，拜。记忆里，小强从来没有离家出走过呀。你刚刚的话呀，任何一个女人都受不了。别说是你错在先呐，小强就算再不对，你也不能跟他提离婚的。我也是拿那话吓唬吓唬他，谁想到他就真走了。妈是不希望看见你这个家散了，儿子。话是伤人的剑，有些话呀，即便是夫妻说出了口，也很难收回的。我也没想跟他真离婚，那我确实不应该提离婚这两个字。来，是于小强吗？你说什么呀？你过不过来？哎，你这儿怎么那么吵啊？我说你过不过来？你过不过来喝酒？过来喝酒？哎，你听我说啊，这房子我不租给你了，我把钱退给你。老板，老板，我朋友给我打电话了，叫他过来喝酒。喂，喂，你是他朋友吗？他醉得很厉害啊，赶快把他接走吧。什么？我这是 Rich 酒吧。我没醉，我还能关机。
他电话关机了。我在这儿等吧，您先去睡吧。我哪睡得着啊？你们两个闹成这个样子了，都这么晚了，你去找找他，啊，他跟芳芳最好，你看看是不是在他家里？去。儿子，家和万事兴啊！你别一赌气又跟他说离婚呐、啊！哎呦你喝多了，啊，醒醒！哎，你没事吧？哎，我我我跟你说个事儿啊，那个房子我不租了，我把钱退给你。哎，我跟你说话了，那我钱不退给你了。哎，大朋友们。注意了，带他回去吧。哎，帮他把酒钱先付一下。多多少钱、啊？三百二。给三百行吗？行吧。